pitstops mais lentos e a expectativa para o grande prêmio da Áustria de Fórmula 1. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e temos aqui uma notícia bem curiosa sobre o grande prêmio da Hungria, que na verdade vai ser o pontapé inicial para uma nova regra que a Fórmula 1 está colocando. Na verdade, na verdade, na verdade, não parece ser bem uma nova regra, mas sim o cumprimento de um dos artigos de uma forma mais clara. Para você que não está entendendo, basicamente existe a possibilidade dos pitstops ficarem mais lentos, porque a Fórmula 1 agora está fazendo valer o artigo 12.8.4, que diz o seguinte, os dispositivos que são usados para instalar ou remover as porcas das rodas só podem ser alimentados por ar comprimido ou nitrogênio, quaisquer sistemas de sensores só podem agir passivamente. De acordo com a matéria do motorsport.com, essa última parte dos sensores é exatamente aonde a FIA está querendo pegar, e é por isso que eles estão agora colocando um tempo mínimo para as paradas de pit stop, isso mesmo, agora tem um tempo mínimo de reação porque eles querem que tudo respeite um tempo de reação humano e que não seja automatizado, porque se for automatizado no nível que está agora, você começa a ter riscos de segurança por conta desse gap entre o automatizado e a reação humana. Ou seja, basicamente estamos falando que cerca de 0,15 segundos, desde as porcas das rodas sendo apertadas até largar o carro com o macaco, é o tempo que eles estão querendo no mínimo, e também 0,2 segundos desde o piloto receber o sinal de partida. Ou seja, temos aí um mínimo de pit stop mais ou menos, que vai ficar variando, eu não sei exatamente se isso vai afetar tanto assim os pit stops atuais, lembrando que o mais rápido dessa temporada até agora foi na casa de 1.93 do Verstappen lá no Bahrein, inclusive os três primeiros pit stops mais rápidos da temporada são do Verstappen, o quarto é do Pérez, o quinto é do Verstappen e o sexto é do Pérez, ou seja, os seis melhores pits da temporada até agora são da Red Bull. Isso chama bastante atenção e eles são seguidos, o top 10 dos pitstops, por Stroll, Russell, Raikkonen e Stroll de novo, nós não temos pitstops por exemplo da Mercedes ou Ferrari aqui, nós só temos basicamente Red Bull, Williams, Aston Martin e Alfa Romeo. É bem curioso saber disso, né? os pitstops mais rápidos são dessas equipes. Vai dar certo essa regra? Ela é necessária? Vou ser muito sincero com vocês, dando a minha opinião aqui num primeiro momento, eu não, não vi ainda na prática isso, ninguém viu. Eu não sei até que ponto isso é bom ou ruim. Tem gente falando que não é legal, que é uma regra que vai aumentar o tempo dos pitstops, eu tô um pouco assim com o pé atrás, eu não sei o que dizer. Eu sei que é em nome da segurança, e eu já falei para vocês aqui por várias vezes que não é errado querer segurança na Fórmula 1, pelo contrário, ninguém quer ver pilotos morrendo ou se machucando, mas em nome da segurança você pode fazer qualquer coisa, se você quiser fechar todos os autódromos porque pode cair um avião a qualquer momento na pista, você vai fazer isso, porque é em nome da segurança, né? em nome da segurança você tira as britas, você tira isso, você tira aquilo, é meio complicado esse lado da segurança, porque tem vezes que parece que sai um pouco do lado esportivo, em nome da segurança você não pode mais ultrapassar em curva, em nome da segurança você não pode mais passar dos 300 por hora, em nome da segurança... Então assim, você pode fazer uma série de coisas, uma infinidade de coisas em nome da segurança. Dito isso, eu quero saber a sua opinião aí embaixo e vamos passar as expectativas para o grande prêmio da Áustria. Esse é um GP que tem uma peculiaridade, ele é de alta velocidade, mas a Red Bull costume forte para lá. Por mais que a Mercedes também já tenha vencido, a Red Bull geralmente vem forte no seu grande prêmio de casa e o Verstappen ele começa a surgir como favorito após o grande prêmio do Azerbaijão e também da França. Isso porque nas retas a Red Bull tem se mostrado forte, principalmente com uma configuração de maior velocidade e que também não peca tanto na questão do downforce, isso porque o carro da Red Bull naturalmente, pela sua estrutura, pela forma como é concebido, geralmente é muito bom de downforce, de pressão aerodinâmica, de velocidade de curva. Sabendo disso, a Mercedes vai ter um belo de um trabalho contra a Red Bull, essa evolução da Red Bull no aquisito de velocidade máxima é nítida, e como nós temos falado aqui por várias vezes e nas notícias que vamos trazendo para vocês, 
a Red Bull ainda está desenvolvendo o seu carro, coisa que a Mercedes já falou que não vai fazer ou se fizer vai ser apenas em pequenas atualizações. Então esse gap, essa diferença pode começar a aumentar daqui a pouco entre Red Bull e Mercedes. É claro que existe a possibilidade da Mercedes voltar a desenvolver o seu carro de 2021, mas ainda assim nós temos uma Red Bull que a princípio está à frente nesse quesito agora. Lembra quando eu falava lá atrás que a Mercedes era a favorita? Pois é, isso por conta do tratamento de pneus, mas determinadas configurações já se mostraram ruins para a Mercedes, e se isso acontecer novamente na Áustria, a Red Bull pode ter a carta na manga com a velocidade e os pneus. A Mercedes tende a ter problemas com temperaturas elevadas, e nós vamos ver na Áustria como vai estar tá a temperatura para o final de semana. Se na corrida tiver uma temperatura elevada, a Red Bull pode ter uma vantagem sim. Ainda assim, a Mercedes também no longo prazo costuma tratar melhor os seus pneus, enquanto a Red Bull tem um aquecimento mais rápido, porém deteriora mais rápido também. E tudo isso entra na estratégia, em como nós vemos a estratégia de corrida de cada um. Se Verstappen não parasse na França, será que ele ia conseguir segurar o Hamilton? Nós não sabemos porque não sabemos como seria a degradação do pneu do Verstappen até o final da corrida. Mas tudo isso está dentro da equação. São dois carros muito parelhos e a Mercedes pode vir e vencer, claro, mas a Red Bull hoje mostra que está desenvolvendo o seu carro enquanto a Mercedes parou um pouquinho e isso vai com certeza de encontro, ou melhor, de acordo com o que Toto Wolff e Christian Horner já falaram sobre suas respectivas equipes. Particularmente então, pela, talvez pela primeira vez, pela primeira não, pela segunda, porque no Bahrein eu falei que a Red Bull era a favorita e realmente ela foi mais rápida que a Mercedes, perdeu por um detalhe ali da ultrapassagem, mas eu diria que neste caso, pela segunda vez na temporada, eu falo que a Red Bull está à frente com uma leve vantagem. É claro que eu não tenho como cravar o vencedor, algumas pessoas até brincam, né? Pô, o Matheus falou que o Hamilton ia vencer e tal, né? Mas na verdade não é uma questão de cravar, é uma questão da gente analisar os dados e eu tô vendo uma Red Bull um pouco mais forte para esse grande prêmio baseado no que vimos nos dois últimos grandes prêmios. Quanto ao meio do pelotão, a Ferrari começa a ficar para trás e a McLaren começa a nadar de braçadas naquele meio de pelotão, enquanto a Aston Martin também está subindo, já que a Aston Martin também confirmou que vai sim desenvolver esse carro de 2021 para ganhar terreno. Ou seja, a briga ali no meio do pelotão vai ficar muito boa, não podendo esquecer também de outras equipes como o Alpha Tauri ou talvez, quem sabe, uma Alpine aparecendo para fazer uma brincadeira. Pode ser também, mas a Alpine é um carro muito inconstante, né? Num grande prêmio vai bem, no outro vai mal, é um pouco estranha a Alpine. De resto, Williams, Haas, essa galera vai ficar lá para trás mesmo, muito dificilmente vai ter algum resultado atípico ali, mas a briga tá na frente, quem vai vencer, Red Bull ou Mercedes, quem vai melhor, quem vai ter o melhor ritmo e quem vai ter a melhor estratégia, já que nem sempre o mais rápido tá vencendo. Diz aí nos comentários a sua opinião, deixe seu gostei, se inscreva e veja o novo grande prêmio de Abu Dhabi lá no Ressaca F1 Express que eu postei para vocês quais são as novidades. Um grande abraço, valeu e falou!